Sawa. Tupende kwenye 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 ugea. Tuna haraka, tuna humwa humwa. Mm. Mwendelezo, eh? Humwa mwendelezo. Eh. Aha, uu, buwana, kwa ambaye hajasikiliza jana, ni kwamba mm. kuna mama ambaye yalikuwa na mbumi wake luwana miaka mingi kwe lopita. Lakini wakajwa wakako sana. Wakiwa tayaro meshaza wa tutuwa wili. Wakajwa mm-hmm. wakako sana, wakatengana kwa kipindi kirefu. Lakini baba yule akawa tayari amesha kuwa na mahusiano mingine na wanawake kama watatu wawili tofauti. Ambaye mmoja huyu wa mwisho bado ambaye alikuwa naye, kwa katika wakati yuko naye sijui wenyewe akaja wakatengana waka, waka pia na huyo mama mdogo ambaye alikuwa naye wa mwisho wakaja wakarudiana na mkewe. Na chanzo cha kurudiana na, na yani mama kurudiana na mumewe ni mtoto wao mkubwa wa kiume baada baba kupiga simu kuongea na mtoto kumwomba hela akamwambia mwambie mama. Mm. Nipe namba ya mama baba akampigia mama ndio kawa mwanzo wa kuweza kurudisha mapenzi baada ya miaka mingi miaka zaidi ya kumi kupita kwa hiyo alivyorudiana mama naye anasema ndio kitu ambacho alikuwa anakiomba siku zote kwa Mungu anasema alikuwa akifunga na kusali ili aweze kurudiana na mume wake mume wake aweze kurudi sababu mama ana mapenzi na sisi wanawake huwa tuna mapenzi ya kweli ya sio kuisha ya sio kuisha kwa na huwa tunasamehe pamoja mm. na kwamba mama alimkuta baba yuko kwenye hali mbaya hakuwa na, na, na pesa kiivyo na nini lakini mama alimpokea mume wake akijua kwamba huyu ni mume wangu ndio ehe yalopita si ndwe yamepita mm. basi akajua mkubwa mwenzie tena wamerudi warudisha maisha wale watoto wao mm. lakini badala yake mama anasema haikuwa hivyo mm. akaanza kuona message kutoka kwa bi mdogo wa mwisho ambaye baba alikuwa naye sasa ndio akaanza kuona message tangu alianza kuanza kuona message akaona baba tena nyumbani moja moja tena halali na nini yani mambo yakawa so vile kwa mama akashtuka na akaona message moja ambayo uh, sasa hiyo message ndio imeleta heka heka ambayo bi mdogo alikuwa anataka kuhamia kwenye kati ya nyumba za, za, za yule Mano. baba ehe na hiyo nyumba inasemekana kwamba yule baba aliipata akiwa na huyu bi mdogo mm. kwa hiyo lakini alivurudiana na mke wake ilo jambo akawa analijua kwamba kuna nyumba nyingine iko maeneo ya tabata mm. kwa hiyo alivyoona kwamba yule bi mdogo anataka kwenda kuingia kwenye ile nyumba wakati yeye asharudi kwa mumewe na mapenzi yameanza upya akaona kwamba itakuwaje kwa hiyo akafuatilia pale akakuta kuna wapangaji na akasema nimepata taarifa kwamba mnataka kuhama mm. kwa hiyo naomba nisaidie mimi ndio mke wa yule baba mwenye nyumba hii mm. naomba ukihama uniambie kwa yule yeah. mpangaji alivyohama akamweleza yule mama kwamba mama mimi tayari nimeshafanya nini nimeshahama kwa yule mama alichokifanya akaenda kuhamia kwanza anasema alimwambia mumewe mm. kwamba nataka tukahamie kwenye ile nyumba ya tabata kwa sababu najua pale kuna mpangaji anataka kuhama twende tukakae kule maana pamoja na kwamba mama alikubaliana kurudiana na baba lakini mama kwa sababu alikuwa na maisha yake alikuwa ameshajenga nyumba yake kigamboni wakati huo ametengana wa, wakati wameto, wametengana mm. hem kwa baba alivorudi alirudi kule kigamboni akawa yuko na mama na watoto wao mm. sasa mama akamwambia hivi huku ni kwangu kule ni kwetu kwenye nyumba yako kwa hiyo mm. tuondoke huko kigamboni tunaweza tukaishi wapi tabata ndio kwenye nyumba yetu lakini kumbe wakati huo ile nyumba huyo baba alipata akiwa yuko na bibi na bibi mdogo, na bibi mdogo. Sasa anasema mume alikuwa mkali sana swala la kwenda kuhamia kwenye hiyo nyumba ya huko Tabaka. Eh, mm. Nimekwambia ukitaka kuelewa mimi toka huko. Nikamwambia mimi sitoki huko ndo nimefika. Kule nimejenga mimi hapo ndo kwako ndo kwetu. Basi akawa react kule siyo na nini. Wakati amerudi mjini hapa wakati ana, ameanza kuwasiliana na huyu bibi asi ndo kamtekenye siyo message zote ninazo anamwambia ao oh, siyo ndo amua kurudi sasa bibia baada kuona mimi mmeongwa amerudi unaona akaanza kulalamika kwamba oh umeniacha yatima kama umeniacha yatima basi unipe hela kuanzia maisha siyo ni message ninazo kwenye simu zangu nilifoad nikainyaka message hani mimi nataka milioni mbili nataka milioni mbili anamwambia mume wangu milioni moja laki tano nataka kwa kodi ya nyumba laki tano nataka ku establish mambo ya ofisi ni kainyaka nyingine unaona zikaenda zikaenda inaonekana na wangu kaingia line na mimi Mungu namshukuru ndio nikanyaka hizo message wanafanya mpango wa kufanya nini kwenye nyumba lakini mimi mume wangu akaka anajibalaguza tu eh hey, itafika mahali naamia shamba mimi nashajua naambia hiyo sio shamba hizi hela shamba hatuna hela shamba unaenda kuishi ni shamba umeona eh Mm. Kwa hiyo mke sasa ikabidi awahi yeye baada ya wapangaji kuondoka ahamie yeye. Kwa sababu alishaona kwamba yule mwanamke anataka kwenda kuhamia. Anataka kwenda kuhamia kwenye nyumba. Eh, kwa hiyo mama ndo akawa yuko pale. Sasa kumbe huku bi mdogo na, na huyu mume tena wanawasiliana na yeye aende kuhamia pale mpangaji kashatoka. Kwa hiyo bi mdogo anaenda anafika pale anamkuta bi mkubwa kashaja tayari ndani ya nyumba. Siku mm. mingi. Sasa hekaeka ndio ikawa hapo sasa. 
Kamkuta Kajabi mkubwa hana wasiwasi. Kwa sijui kabisa. Nikajua tu nimeanguka milizia amefanya nini. Mimi bibi sikanyata vipi kama anaona na hela ndio kaanza cheza chini chini. Mimi kuto kujua. Sasa toka ameha amerudi hapa Kigamboni. Unaona? Sasa mm, mwezi mmoja uliopita nika si unajua si wanawake una gundo unaona? Mm. Mbona toka ile tu eh nikamwambia ndoka mbona toka tumeanza tena mbona muona yuko hivi sangia na kuaga siku moja kaniaga unaona ah naenda mbizi kwa rafiki yangu hakurudi ah, siku ya pili nikamwambia ah, mzee mwanzangu saa vipi ah nilikuwa nime kaja hapa kaka kwenye kiti eh habari nambia habari nzuri basi akaanza eh vipi nikamwambia vipi eh kuhusu nini eh wewe umekuja kufanya nini hapa? Wewe mm. umekuja kufanya nini? Mbona uko hapa? Hapa kwangu. Mm. Eh, nikaambia kwako kivipi una document? Nikamwambia ndio. Nionyeshe nikamwambia ni kuonyeshe wewe kama nani. Huyu akaingilia kati. Sema a Suzi. Usigomba usimjibu wala usigombane naye. Wewe mwache hivyo kama alivyo. Mimi nikatoka hapa nikaenda kituo cha polisi kutoa taarifa. Amekaa hapa wewe. Sasa najua kwamba baadaye katika kiti katoka nje. Huyu ni mdogo wangu wa Kigamboni. Akasema hivi, akiingia huko ndani namtoa rais. Kwa yuko hapo kaka nje. Aondoke asiondoke mimi watoto wangu wote wanatia timu hapo. Na kama mwenyewe nipangishe tena si atamtoa ataingia. Anamsubiri huyo mume wangu. Kwa hiyo yeye yupo na wewe. Eh. Ndio nimefika stoki. Na kabati niko huko sasa mimi nyanyasa mume wangu muda mrefu kamwacha pale na watoto hmm? alafu sielewi mume wangu amfanyia nini mpaka nalalamika bwana mimi sitaki unanibebeshia mshikaki eti kweli ni hali ya kawaida hii jamani eh? alafu anaambia kwanza ulishaniacha foi ya mume wangu analalamika hmm. umenielewa yani vitu vya 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 ajabu kabisa yani yani vya ajabu vya ajabu yani namshukuru Mungu mimi sala na kufunga kumenisaidia sana hatu kambe Mungu naomba kuonyesha. Upo. Mimi anamhurumia mumewe. Anamhurumia mumewe. Mumewe alikuwa analalamika kwenye message. Yeye anaona huruma mume wake kulalamika kumlalamikia huyo. Mm. Ehe, bibi mwingine. Kwa hiyo akawa yuko mle ndani, bibi mkubwa yani mke sasa yuko ndani na yule dada mwingine akawa yuko nje amekaa hivi sehemu. Sasa kumbe kwenye ile nyumba huyo dada bibi mdogo alishawahi kukaa. Oh. Ehe, yani wa kipindi hicho ambacho wako katika mahusiano na huyo baba alishawahi kuishi hapo. Kwa hiyo ana majirani. Mm. Kwa wakati amefika pale kusema mwenzenu nimekuja nataka nifanye ukarabati niingie umunirudi tena nyumbani kwangu nimemkuta mke wa bwana yuko ndani humo kajea. Kwa hiyo ndo kakaa sasa na majirani zake wanasikilizia na mimi tena chamombea ndo nishafika eneo la tukio. Mm. Kwa kutaka kuuliza imekuwaje imekuwaje na huyu mama huyu mwenye mume wake naye alikuwa yuko na ndugu yake. Unajua ninapotokea jambo tena ndugu na wenyewe anakuwa wana hasira zao wale nao majirani baada ya kupata taarifa kwamba mke wa yule mume kaja sio alikuwa ameachana miaka mingi na wengine hata walikuwa hawaelewi vizuri hizo habari na wenyewe wakawa kama wana hasira zao mabishano yakaanza ugomvi bibi sasa hili seka seka nimelistai yani mpaka kuna na kuambia hivi njoo taratibu wameitwa hawa niangalie vizuri niangalie vizuri sio taifu yako hata kidogo hata yenye kopi yani yani nitakuwa yani hebu muendelea endelea alafu utajua tunaongea na nani na huyu anajua anaongea na nani hana ndugu sawa nimekwambia utaonaongea na nani na kazi serikali ni serikali nimekwambia hivi wewe nani wewe mke wewe mke wewe mke wewe mke wewe mke wewe mke ugomvi kwa ugomvi sasa mdogo wa mke anasema hapa ingii mtu mwenye ndo kasharudi ndani hapa ingii mtu sasa yule mama si ana binti yake mm-hmm. mkubwa. Na yule bi mdogo naye ana watoto wake ambao amezaa na mwanaume mwingine. Sasa yule binti unajua babake baadaye alikuja, huyo mume ndo alikuwa anasubiria. Yule bi mdogo sasa mimi siondoke namsubiri aje mwenye nyumba, aseme hapa. Mm-hmm. Mali mwenye nyumba alimwambia usiondoke, mimi ndo mwenye nyumba utaingia huko. Mume sasa. Kwa hiyo huyo mume anamtetea yule bi mdogo. Eh anasema aingie mle. Ah, unajua yule baba aliulizwa aliulizwa na mjumbe baada ya ugomvi kwa mkubwa mjumbe kuitwa pale, anataka kujua yule ni nani na huyu ni nani yule baba alisema mimi simjui mke wake. Amkata mke mkubwa. Eh, sasa simjui. Yule muhoni tu lakini mwenyewe ndo huyu ya sabi mdogo sasa. Asante.
Pamoja na mapambano yote aliyofanya huyo mama. Na huruma zote anazomuona. Mm. Mm. Mabinti sasa wanagombana. Yule binti mtoto yule mama, mwenye, yani mama mwenye mume sasa anazungumza na babake, babake mzazi. Anatokea huku mtoto wa yule mama ambaye amezana mwanamume mwingine lakini amelelewa na huyu baba. Mm. Kipindi wakati babake ana mahusiano, anaanza kutaka kusikilizwa anazungumza nini yule na babake. Mtoto wa yule mama akapata sira akamwagia ya soda kwamba kwa nini unakuja kusikiliza mimi naongea na babangu unasikiliza nini? Tayari mambo ya shawa kana wenyewe akaanza kushikana kupigana. Watoto. Watoto sasa kwa watoto. Eti mabinti na wanagombana. Eh sipasha vurugika? Mambo yamekuwa tafura. Heka heka sasa. Heka heka yamekuwa heka heka na familia.